，这位老爷，又怎么了？哎，我说，叫住我又不说话，你看什么呢？哦，恕晚辈斗胆问一句，老爷您最近是不是经常胸闷，胸口像有一块大石头似的，压得喘不上来气，心口还会像绞过似的疼痛，且近日如厕的次数增多。哎，你你你怎么知道啊？得罪了。干什么？邱老爷是不是作息颠倒，夜夜笙歌，且酒色不惧啊？什么蹩脚郎中？邱某不过是来求话的，什么夜夜笙歌、酒色不惧的？老爷，我只是看您脸色泛红，并非常态。恐是阳虚所致啊！所谓讲，这头乃诸阳之会，若长期不调理，会造成浊阴。俗话讲，清阳不生，浊阴不降。长此以往，怕会寒邪直中少阴，恐有恐有大病将至啊！好了好了好了，闭上你的乌鸦嘴！我不过是来买幅画，开始碰上个凶神恶煞的看门狗，就觉得倒霉。又来你这么个信口开河的江湖郎中，胡说八道！你是不是想讹笔银子呀？我告诉你，我身体好得很，没有病。夜夜笙歌，夜夜笙歌怎么了？我告诉你，你们这些江湖郎中啊，想蒙我，门儿都没有。老爷，老爷，你没事吧？哎，邱老爷，邱老爷，老爷，哎，陈轩，老爷，大人，别说了，赶快救人要紧。好，先把老爷抬到义诊房去。哎，好，来。小梅，你就别过去了。哎，这人怎么说晕就晕了？老爷。哎呀，你这丫头，竟然为了一个身无分文的穷小子，和你爹闹起绝食来了。你要为爹想一想，爹就你这么一个女儿。爹真心希望你找到一个好婆家，过上锦衣玉食的好日子，不是？可我从不稀罕什么锦衣玉食，我只喜欢粗茶淡饭和陈轩。白头到老。哎呀，你真不争气！你要是再不听话，我就想尽一切办法把陈轩赶出范县。哼！陈轩，啊，大人，怎么样？啊，还昏迷着呢。哦。哎，醒了，醒了。嗯。这是什么地方？邱老爷，这里是县衙的义诊房，您安心在这躺着。郑大人，我到底是怎么了？我怎么突然晕了呢？邱老爷，您觉得您身上哪儿不舒服？我的半边身子怎么都都动不了了。您放心吧，陈大夫妙手回春，一定会帮您医好这个病的。那那你得让他让他救救我。您别急。您这种症状啊，实属寒邪之中少阴，是气血冲上了脑门所致。方才啊，我已经给您扎了针，让您安睡片刻。刚才您出了一身虚汗，这症状啊，已经慢慢减弱了。以后啊，按我给您开的药方按时服用，加以时日，症状也就会慢慢缓解了。但是最重要的，还是改变作息时间。如若您继续放任下去，那这病
，可就不好说了。我也挺便宜的。吃饭了，我都说了不吃了，你拿下去吧。不吃饭怎么行呢？你要把自己身子饿坏了，我怎么向你心上人交代？小梅，你怎么来了？好啦，别难过了。你爹刚才出门的时候，我就让丫鬟偷偷的把我领进来了。你爹严家看管看的还真严呢。我听丫鬟说，你正在绝食抗议，那怎么能行呢？你嫁不出去这事儿小，你要把自己身体饿坏了，这事儿可就大了。事已至此，我还能怎么样？我跟陈轩已经没有希望了。我只能靠绝食要挟我爹，你怎么能这么想呢？身体是你自己的，你越是这个时候，越得打起精神来啊！石原，你知不知道，你爹啊，现在正托郑大人帮你另觅佳偶呢？荒唐，真是太荒唐了！他为什么就不明白？我这心里这辈子就认定了陈轩，非他不嫁。我话还没说完呢，你先别急，大人啊。只是表面上答应你爹，其实啊，他一直在帮助你跟陈轩，正在说服你爹呢。他真能说服我爹吗？可是以陈轩现在的处境，我爹是不可能让我跟他在一起的。现在处境不同了，大人他足智多谋，再加上你们家陈轩自己争气，这事儿啊已经八九不离十了。我就是来给你送好消息的，你现在就好好吃饭，保重自己的身体，高高兴兴的等着陈轩来娶你。相信大人，吃饭。<笑>大人，大人秦老爷怎么样啊？啊，哎，这院子不错吧？呃，不错，不错啊！哎，您看这画，哎、这画长得多好啊！啊，虽然不是什么豪宅，<笑>倒也是干净雅致啊。好，好，好，喜欢吧？啊，喜欢。哎，这个宅子是，<笑>这个宅子呀，就是您未来的女婿。为了迎接咱们世元，特意置办的。您看看，连仆人都有。您不是托我给您找个女婿吗？这事儿我给您办成了。哎呦，太好了！不愧是郑大人相中的人呐、啊。这还没见到女方就想得这么周到，嗯、难得呀。可这是谁家的公子啊？这公子啊，您坐下，我慢慢跟您说。哎，哎来来来来，走走走。哎呦，秦老爷。这回您得好好谢谢我呀！为了给您择婿啊，我是忙前忙后，百里挑一呀、啊。哎，这小伙子，呃，家里边虽然没有您有钱，呃，更没范仁富有钱，但是让咱们世元一辈子衣食无忧，那是不成问题啊。人品我来担保。这小伙子长得精神，玉树临风啊。还有您说的那个什么什么，呃，必须尚无父母。哎呦，可难死我了。还巧了，这小伙子还就真的无父无母，合适吧？好，听郑大人的这番赞许，这年轻人一定是年轻有为啊！那当然了，人中蛟龙啊！<笑>好，有郑大人的这番话，我同意把小女嫁过来。好，全凭郑大人做主。嗯，只是这公子究竟是谁呀？这公子啊，这公子就在这儿啊！哦。哎，这位公子，快出来拜见岳父大人了。大人，岳父大人，怎么回事？陈轩，怎么是你呀、啊？秦老爷，秦老爷，秦老爷，我给您找的乘龙快婿啊，就是陈轩。您别看陈轩呀、啊，他原来是身无分文，但现在不一样了，他现在是这个大宅院的主人了。是这么回事。有一个河南的富商啊，来找我买画，结果呢就病倒在咱们范县了。这陈轩妙手回春，哎，救了他的命。为了感谢陈轩，那人特意啊赠送千两白银，这是救命之恩呐、啊！您这未来女婿，人才呀！大人，您过奖了。哎呀，哪里哪里哪里，我是实话实说，你也别客气啊。这小伙子多好啊，马上买了这间院子。还请了仆人，就为了迎娶您的千金秦世元，多好啊，多好的女婿啊，是吧？啊
。贤侄啊，哎，真是妙手仁心呐！啊，伯父过奖了，高兴吧？高兴，高兴，您高兴就好，高兴就好。哎，小梅，小梅，大人，大人，哎，来来来，这这都谁弄的啊？我弄的。你是干什么呀？这是？怎么样？这些碗你喜欢吗？嗯、这这这这抽的什么风啊你？我是要感谢大人啊，您成全了陈轩和世元的一段美好姻缘。嗯。之前我还不理解你，还处处顶撞你，希望现在做这些可以亡羊补牢，为时未晚。咱们啊，没有红地毯，但咱们有红花瓣，一样可以让大人您步步生花。<笑>小梅呀、啊，小梅，你这转变也太大了啊！前两天愁眉苦脸，这两天呢，好，眉飞色舞，是不是跟范子阳你们有眉目了？说说听听。<笑>这还多亏了大人，您消除了我们两个那封信的误会。所以我更得感谢你了，<笑>那就祝你们有情人终成眷属。谢谢大人，大人，范老爷来了。啊、哟，郑大人，范老爷来了啊,啊！是是是，范老爷，范老爷，啊、我我听说你让陈轩去义诊，既然能让这孩子戴罪立功，又让范县百姓受益，我范某感动万分呐、啊！我拉来了一车中药，略尽绵薄之力。哎呦，这太好了，这简直是咱们范县百姓的福气呀、啊！我替他们谢谢您了，应该的。哎，范老爷，走，屋里喝茶啊！好好好好，啊，请。啊，你公公来了，还不赶快表现表现，去壶好茶啊！陈轩这孩子真是年少有为呀、啊，医术高超，不少老中医挠头的病，他一出方子，针一扎，还就药到病除了。郑大人这个安排真是人尽其才。话说郑大人，到了范县之后，成全了不少美食啊。看您说的，让您见笑了。不过，范老爷，如果您信得过郑某的话，咱们不如合着再成全一件美事，怎么样？你所指的是，我指的是您家公子范子阳，还有饶小梅，我看他们两个还是蛮合适的，郎才女貌，而且呀，他们情投意合，咱们不如帮他们一把，让他们结为连理，如何？郑大人，这其他事儿啊都好说，哎呦，唯有这件事儿难办，这种婚事啊。我内人不容啊，这真是我不能左右的呀，范老爷。这饶小梅啊，她虽然性格呃粗犷一些，但是人很好啊，内秀外慧啊。我相信到您家里去啊，一定能上得厅堂，下得厨房，这是难得的好儿媳妇儿啊。是是是是是。哎呀，想当年我范家出货的时候，也都是他们饶家押标。哦，可是这个小梅呀，实在是个内人呐、啊，她合不来。要真如郑大人所说，这饶小梅才貌双全，内外兼备的话，我相信她能找个好人家。我家犬子他没这个福分。<笑>饶小梅，你可真行啊
，心里一不高兴吧，就往河边跑，往这儿一蹲就发愣。我算摸着你的习性了，这知道的说你在惆怅，不知道的以为你要啊啪。嘿，这次我可不上你的当喽，大人，您就别取笑我了。什么？我跟范老爷说话，你都听见了？嗯。石指望啊，我郑板桥亲自出马，这范老爷怎么也能给点薄面吧？没想到，更尴尬。哎，嘿，看来我想进范家的大门。还真是不可能。哎呀，小梅呀、啊，小梅，我劝你啊，你别太着急。我相信啊，只要心里有，这老天爷早晚会眷顾你。那您说我该怎么办？我总不能和子阳永远都这么偷偷摸摸的见面吧？要不，要不你再跟范夫人好好聊聊？我也想啊，可是我们俩从何聊起啊？哎，现在只希望老天爷可怜我，早点让他们想明白，可以接受我。哎呀，这人世间的情啊，真是奥妙啊！落花有意随流水，流水无情怨落花呀，这真是不好管呐、啊。咱们说点高兴的吧。我现在哪还有心情高兴、啊？我跟你说啊，咱们这镇上啊，来了个祝老汉。这祝老汉他们家做包子，做的是太好吃了。要不要去尝尝？我请客。大人，我现在哪还有心情吃啊？你看，你看，你这脸啊，不吃也罢，这五官都拧到一块儿，跟包子似的。<笑>行了行了，走，陪我吃包子去。嗯，一屉包子一碗粥，没有烦恼没有忧。<笑>走。<笑>哎呀，嗯，你呀，别说我了，大人。<笑>哎，你看这景致多美啊！<笑>嗯。这女大不中留喽，遇着心上人，连你亲爹都不在意了。爹，现在陈轩可是条条要求都符合了，您可不能再挑他毛病了。哎，是您要求他又有银子又有房子，现在他都做到了。按照您的要求，哼。女儿啊，我怎么总觉得这事儿我被蒙了呢？哎。老爷，嗯，山东巡抚大人的公子燕哈图来访，哦，他还带了一大箱东西，说要送给小姐。山东巡抚，我这平时和他从无交往，他让他儿子来干什么？走，外面看看去。老爷，那我先去忙了。啊，好，好，好，你先下去吧。哎，老爷，老爷，嗯，啊，燕公子，哎、秦师伯，哎嘿嘿嘿，小侄燕哈图，这厢有礼了。哦哦，您这鸟儿还挺有趣的。哎，是，燕公子别客气，咱们素昧平生的，而且你是山东巡抚燕大人的儿子，这么大的礼，在下小受不起呀、啊。哎呀，师伯，您千万别见外。方才呢，我已经自报了我的家门，虽然是初次见面，一回生二回熟嘛。啊，哎呀，小智，我第一次登门拜访、啊，准备了一些薄礼，不成敬意。早知道师伯爱鸟，我就选几只上好的鸟送过来给您了。啊，哈哈，不敢当，不敢当啊！啊，我知道我的未婚妻是袁姑娘酷爱诗书。我就差人上京城弄一些诗书给他。不知道岳父大人对小芝的薄礼还满不满意呀、啊？啊，哎，什么岳父大人，什么未婚妻啊？是的，我要娶世元为妻呀、啊。那您不就是我的岳父大人吗？啊啊！哎
这个巡抚大人的公子出手阔绰，可一副纨绔子弟的模样。岳父大人，哎，不要娶世元为妻，还望你老成全我呀。啊，燕公子，我不是这个意思。其实，小女和那陈轩已经有了婚约。陈轩，这个名字怎么听着耳熟啊？哦。就是那个陈县令的儿子，是，不就是一个区区前县令的儿子吗？他爹不是已经翘辫子了吗？您怕他做什么呀？再说了，这有了婚约，又不是已经娶进门了，还没嫁出去，退婚不就得了？啊，退婚？岳父大人，我爹可是山东巡抚晏思泰，怎么，莫非岳父大人觉得我的身份和地位？比不上那个已故县令之子，没资格娶您的千金为妻吗？哎呦，叶公子，别误会，在下不是这个意思。自从我娘因病去世以后，我爹就一直没有再娶。我是家中的独子，所以，我理当要为燕家找一个门当户对的少奶奶。我对令媛可谓是一见钟情，再见倾心。这辈子，我除了秦姑娘。我再也不会考虑其他的女子。岳父大人，您就成全我吧。哎，这个既没有婆婆在头上，公公呢又是山东巡抚，位高权重，陈轩和他相比啊，可谓差之千里呀、啊。岳父大人，啊，您要是点头答应我和世元的婚事，到时候聘礼比现在多十倍还不止。哎，有了！李文招亲。原本呢，我看在郑大人的面子上，就同意了我家小女和陈轩的婚事，这也不好驳面子，不是？要不这样，我小女正好喜欢诗书，咱们七天之后来一个比文招亲，你呢就和这陈轩比试比试，谁胜了，谁就是小女未来的夫婿。燕公子。意下如何啊？啊，好啊，一言为定。到时候我肯定胜券在握，迎娶你家世元姑娘。岳父大人，那我就先告辞了。好，余管家，哎，送客。啊，好。公子，请慢走。爹，你要是让我嫁给那个无赖，我宁愿一死。我可不是吓唬您，我说到做到。哎，哎呀，我的好女儿啊！哎，哎呦，世元，你要干什么呀？爹，女儿跟您说过多少次了，我心里只有陈轩。无论他是富贵还是贫穷。无论他是县令的儿子还是落魄的郎中，我都非他不嫁。如果您让我嫁给那个眼哈图，我宁愿死。爹，您就真的忍心把我逼上绝路吗？世元啊，我就你这么一个女儿，我我怎么忍心让你受委屈呀、啊？可是今天你也看到了，那眼哈图是谁呀、啊？巡抚大人的儿子啊，位高权重的。咱们得罪不起呀、啊！就因为他是巡抚的儿子，跟您说两句好话，您就愿意亲手断送女儿一辈子的幸福？明明陈轩已经满足了您的要求，你为什么还要出尔反尔？爹，难道您就真的这么嫌贫爱富，不明事理吗？世元呐，世元呐，哎，傻孩子你！爹之所以不愿意让你嫁给陈轩，嫌他穷，那是一方托词。最主要的，是因为陈轩他爹并非病死啊，他是被人陷害而死的。爹。
这我知道。其实陈轩早就已经告诉我了。哎，人家都唯恐避之不及，而你这傻丫头，啊，死心眼儿！陈县令当初去世的时候，为什么陈轩躲在外面不敢回来？那不就是怕斩草除根吗？可是现在有郑大人在，不会有事儿的。就凭那陈轩的性子，他一定会想尽办法为他爹报仇。你说，一旦有一天他做出什么不智之举，丢了性命，你让我这当爹的怎么忍心看着你跟着陈轩过着那担惊受怕、性命堪忧的日子？哎。是，那哈图公子看上去像吊儿郎当的公子哥，可他爹是巡抚大人，那么高的官，我想他这人品也不会差到哪儿去。再说了，你今天也看到了，他那势在必得的样子，我这怎么拒绝呀？人家是巡抚的儿子，你让爹怎么办呢？这好端端的，怎么半路杀出个程咬金呢？这秦老爷挺有意思的，嫁女儿这么大的事儿，哼，怎么说变就变了？今天想嫁这个，明天想嫁那个，他对他女儿负不负责任啊？陈轩来了，啊，大人，大人，啊，你终于回来了。哎，陈轩，你坐，你坐。饶小梅啊，你这嗓门怎么这么大呀？啊，我在院子里边就听到你咋咋呼呼的。又怎么了？我要跟你说出来，你也会生气的。这陈轩和世元的婚事，现在又黄了，秦老爷不认账了。你说生气不生气？这，这怎么会不认账呢？陈轩，怎么回事？嗯、大人，这是世元让丫鬟送过来的信。印哈图，怎么那么耳熟啊？听说是山东巡抚的儿子。哦，我想起来了，姚三渡兜一案，这小子好像还做过证，是吧？你先别想那么多了，你先想想陈轩吧。这这秦老爷，还真是有点意思。<笑>大人，这都什么时候了，你还笑得出来啊？快想想办法呀！这。这还能怎么办呢？比文吗？那就比吧。咱们陈轩仪表堂堂，满腹经纶，还比不过他吗？这输不了。<笑>若这个印哈图真是那种卑鄙小人，我是怕他在比文招亲上使什么阴招。这你不要怕，陈轩，有大人在，大人会为你做主。如果他真的敢耍阴招，有我饶小梅在，他要真的敢不讲道理啊，我就把他打个落花流水。哎呀，小梅呀、啊！人家这是比文招亲，不是打擂台。这这又撸胳膊挽袖子的你，那不怪我啊。他不讲道理了，咱们也得实际点吧。陈轩啊，跟他比，正好我也想见识见识我们陈轩的文采有多高。这小子敢玩猫腻的话，嘿，我给你见招拆招。好，大人，我比。我一定会保护世元到底，绝不会输给叶哈图。嗯。
，大人，大人，秦老夫大人，都到齐了。<笑>秦老爷，人都来齐了，咱们就开始吧。好啊。哎呦，你看看这这这两个小伙子啊，往这一站，多精神啊！风度翩翩，仪表堂堂，这这看着哪个都喜欢呀！这，<笑>不过没办法呀，这秦姑娘呢只有一个，一女难嫁二夫啊，这怎么办？比文招亲，这主意出的好。为了公平起见，我请了咱们范县德高望重、学富五车的三位老先生。他们出上联，你们两个来对下联，谁对得出来谁算赢，谁对得好谁算赢，赢了呢，抱得美人归；如果输了，嘿嘿，输了就当个君子，啊，送上一份祝福，愿赌服输。秦老爷，您看行不行？你们二位没有什么意义吧？我没意见。行了。赶紧出题吧，那就请三位老先生出题吧。那我就出一个上联。屋满春风。春满屋。哎呦，这题可难呐！啊，字头对字尾呀、啊，太难了。陈轩，怎么样？有把握吗？我的下联是：门迎喜事。喜迎门，横批：安居乐业。好，啊、嗯，哎，停停停停停，这都什么玩意儿啊？今天是招亲呢，应该直接切入招亲的主题才对。应该这么说：屋满春风，春满屋。床睡美人儿，滚大床。横批：媳妇儿有喜。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好岳父大人，粗俗吗？我我觉得挺好啊，正好借题啊，三位先生，你们觉得如何啊？您看，哎，诗人，你看。哎，陈轩，陈轩，不是，哎，你们什么意思啊？你们，这这不公平，哎，就就一道题是吧？哎，我刚才那是随便说说，玩玩而已嘛。再来一次，再来一次，好不好？叶哈图，这怎么能不算数呢？这个答案已经很明显了，明明你就什么都不会，就是个草包嘛。大家可都看着呢，你可不许耍赖啊！你怎么说话的你？你你算哪根葱啊？岳父大人。您主持一下公道啊！您说说看，要不，要不再出一道题？爹，秦老爷，大人，您说句公道话。再，再出一道就再出一道呗。二位公子才华横溢，真真金不怕火炼呐。燕公子，你再展示展示你的才华。好，我吟一首诗。这小子要是对不上的话，就别在这儿跟我抢媳妇儿。你就算吟十首诗，我一样要赢了你
，嘴还挺硬啊。就是。好，你这个江湖郎中，听着，花开笑口，北堂之上。百岁春秋，一生欢喜，从不向人愁。果然，萱草可忘忧。好，好，好，说得好。小子，该你了。你刚刚不是说要跟我对十首吗？就这几个字就不行了？还敢跟咱公子哑巴了呗？就是。太有才了，好诗啊！过奖，过奖，多有意境啊！不过，好像燕公子，你这个诗我好像在哪儿听过呀？这个这个，这诗的下面好像是这么说的：“乱发成团，深山凿出诗，不须论骨髓，谁能学其皮？”是这诗吧？这我熟啊，不光熟，我还知道这是谁写的。嘿嘿，哎，哎，东新兄，来了也不打个招呼，躲在背后看热闹，有点不仗义吧？出来见见吧。<笑>哎呀，<笑>不是，回，回，板桥兄，果然瞒不过你啊。<笑>东新兄，多日不见，可好啊？啊，你说你的诗，谁能仿得了啊？诗作如画作，古朴执着，意趣横生。哎呀，可惜了，这么好的诗啊，那怎么算他的了呢？哎，燕公子，你怎么一字不落的背出来了？难怪被板桥兄识破了。你你这样，我怎么帮你啊？金先生，干嘛呢？我找你过来。是让你帮我抱得美人归的，你既然收了我的银子，你就应该好好帮我。爹，那个人，他公然作弊，难道你还要让他继续跟陈轩比吗？岳父，今天这个比赛有没有谁规定不能找人帮忙呢？没有这个规定。对，既然没有这个规定，那我就没有作弊，对不对？怎么办啊，啊小梅？志源，我没有作弊啊，啊！丫头，我说你这个人太无耻了吧！你作弊做的这么明显，你还敢胡搅蛮缠？你怎么那么多事儿啊？谁让你作弊的？岳父，您怎么说？要不，要不再出一道？退嘛！对，还是我老丈人懂事。再出一道，比赛就应该有始有终，对不对？来，继续，继续。你还真有脸再比，好，那我就陪你比，让你输的心服口服，夹着尾巴回去。哎，好，哎哎哎，别比了，别比了，我看呐，这天到晌午了，大家也都饿了，是吧？三位老先生也很辛苦，不如这样，咱们休息一个时辰，吃过饭，下午再比，好不好？今天上午，就算是。打个平手吧。嗯，好茶。哎，板桥兄，喝茶呀？喝什么茶呀？我，啊，何出此言？我听燕哈图说，今天下午你要替燕哈图上阵比赛，可有此事？是啊，怎么了？别喝了，别喝了，拿过来。哎，别喝了，板桥兄，我大老远来看你，我们好歹是朋友，你就这样待客呀？谁跟你是朋友啊？啊，金东信，你干嘛来了？你干嘛来了？你怎么能帮着燕哈图呢？你知不知道这陈轩？和秦世元，人家两人情投意合，两小无猜呀、啊！你过来帮着燕哈图，你就是棒打鸳鸯，你助纣为虐呀、啊！别别别别！板桥兄，我听的刚好跟你说的相反啊！是那燕公子说他跟秦小姐是情投意合，两小无猜；是那陈轩。
他卑鄙无耻，不择手段，非要拆散他们。我这是受人之托，成人之美，何错之有啊！哎呀，金东新呐，你让燕哈图给骗了，你让陈轩给骗了。你让燕哈图给骗了！哎呀，是你当官当傻了，你被这县衙给官傻了。我不跟你说这么多了，我就想问你，你给我老郑一个面子行不行？今天下午你不要上场行不行？不行，我已经没有退路了。刚才你也看见了，我当着全场人的面说，下午要跟陈轩比试，他一个晚辈，我临阵脱逃，我的颜面何在啊？不用说了，我们下午见。哼，金东新。老金，金东新，里面请。燕公子，可好久没有看到你人了。李掌柜，不是，正好，我今儿晚上正想去你赌场高兴高兴呢。啊，听说你来范县，我还纳闷呢。你怎么没有到我那去捧场呢？嗨，我这不是有正事儿吗？正忙着呢吗？放心，晚上我肯定去啊！只要我把世元姑娘拿下，三天三夜我都不下你的桌。瞧瞧您这口气大的，您可还有五百两的欠账呢。跑得了和尚跑不了庙，你还怕我跑了不成吗？燕公子，我这儿只是范县小小的赌场。怕什么呀？你把爷伺候好了。到时候我帮你把赌场搬到省城去，你们两个家丁可得帮我作证啊！大伙可都听到了。哎呀，放心了，放心了啊！哎，还有点时间，要不然你陪我喝点？好，<笑>来，给你倒上。来嘛，来来，来喝点。嗯，哎呦，好酒量！这这这，成何体统啊！秦老爷，这就是您给自己精心挑选的女婿啊，跟陈轩比。简直差太远了！燕哈图的为人您可是看到了，嫁女儿是何等大事啊！您要慎重啊！你待我谢谢程大人，精心安排了这一出。这往下的戏，你让我怎么去演呢、啊？他是山东巡抚的儿子，我们自然是不得罪他最好了。既然这场比文招亲已经开始了，那我们就配合他，把这场比试比完。我相信有郑大人在，这一场我们一定会赢。现在，我们进行下半场比赛，有请陈轩、陈公子，还有叶哈图的代表金东新、金先生，到位就绪。哎哎哎哎哎，等一下，等一下，等一下，我觉得要是这么比的话，就不好玩了。这燕哈图燕公子请了金先生来，这陈轩自己比是不是有点吃亏呀、啊？略失公平，我看这样好不好？我跟金东新同为扬州八怪，正好也没有比试过。我代表陈轩，我们比一比，怎么样？板桥兄，在下早就想和你一决高低了，今天终于有机会了。好啊。幸会幸会，幸会幸会。那怎么个比法？<笑>你们俩都是赫赫有名的才子啊，琴棋书画样样精通。看来一般的题是难不倒你们的。我看这样，你俩各自给秦老爷画一幅画像。哦，画画秦老爷，好啊。秦老爷大富大贵之相，刚好我郑板桥送你一幅画，来吧，啊，请
看谁花的心，以此评判。啊！这两幅画就由秦老爷的鸟来做评判和决断吧。行吗？嗯，哎，叫啊！叫，快叫啊！啊，快叫啊！叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫啊！叫啊！拿郑大人画的那张再让他看看。什么鸟东西啊！这鸟它它知道什么呀？你们拿一只鸟来敷衍我，这不公平！我跟你们说啊，少爷，算干嘛？这里是衙门，衙门怎么了？太好了！哼，走，气我一肚子鸟气。哎呀，这回好了，有情人终成眷属了。哎呀，板桥兄在鸟面前是技高一筹啊！看看看看，酸不拉几，看把你给气的。哎呀，我大老远的来到你范县，你拿什么招待我呀？当然得招待，一壶好酒，再下一盘棋。现在，走走啊！<笑>多谢大人出手相助，我才能顺利娶到世媛。哎呦，看你说的，来来来，起来起来起来！哎呀，起来吧，谢大人。哈哈。哎，看见你们两个恩恩爱爱，我这心里面真高兴啊！这没人当的，痛快。<笑>我们一会儿就去父亲的坟上祭拜，把这个好消息也告诉他。嗯，好，好。哎，大人，怎么没看到小梅姑娘啊？我想谢谢她来着，但是一直都找不到她的人。嗨，你现在最好别找她，知道吗？嗯，你看你们两个终成眷属，多让人羡慕。这小梅姑娘跟那范公子啊，这八字还没一撇呢。希望小梅姑娘和范公子也能早日结成连理。<笑>嗯，饶小梅，你要打起精神来。有什么好叹气的？叹气有什么用啊？叹气范家就能接受你了吗？你要学学人家秦世元和陈轩，他们就是你的榜样。你一定不能被打倒，一定不能退缩。
不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？你怎么知道是我呀？你干嘛神神秘秘躲着不出来啊？你个笨蛋，你的字我当然认得。啊。你怎么也在这儿？我听说陈轩和秦世元要成婚，我真心为他们高兴。但是，我又想到了我自己，想到咱们，觉得心里憋屈，就想出来散散心。没想到就碰到你了。<笑>我本来也挺烦的。不过现在看到你跟我一样着急，我心里好受多了。咱俩就是一对苦命鸳鸯，被我娘生生给拆散了。哪里拆散了？我们现在不是还好好在一起吗？小明，我上次跟你说的是认真的，你要相信我。这次陈轩和秦世元成婚，让我一半是欢喜，一半是忧愁。但陈轩能做到的事情，我范子阳也能做到。早晚有一天，我要带你远走高飞。嘘，远走高飞这话以后可不能再说了。我想了一下，我们俩有些问题早晚都要面对，总不能一直逃避吧？像现在这样老是偷偷摸摸的见面，不是个长久之计啊！我们应该学习陈轩和秦世元，说服你爹娘，让他们接受我。我要正大光明的跟你在一起。香菱、啊，救命！香菱，香菱，我来救你！子阳，你不会死，我来。哎，小梅，小梅，救命、啊！小梅，你你小心一点，小梅。偷听你们说话的，我只是好了，香菱姑娘，你先别说话了，留点力气。子阳，快把你表妹送回去，不然她会生病的。那你怎么办？我自己回去就好了。好吧，快点。来，那你早点回去啊。啊，啊小心啊。娘，哎，怎么样了？哎呀，小梅刚刚吃了陈轩给她的药，烧还没退呢，需要人照顾。哎呀，这天儿往水里头跳，能不得病？嗯，行了，您先回去休息吧，我来照顾。好，你照顾她好。嗯，完了，聊聊天儿。干嘛干嘛？满脸跑眉毛，您别胡思乱想。能瞒得过我吗？你不关心他，在门口转悠什么呀？行了行了，这什么话呀，到您嘴里头就变味儿，赶紧回去睡觉吧。嗯嗯嗯。哎嗯，小梅，怎么样了？你怎么来了？哎，躺着躺着，别起来啊！我没事了。嘿
。小梅啊，你说你怎么又掉河里了？又捞手绢去了？我去救人了，子阳的表妹掉水里边了。<笑>哎，饶小梅啊，你这一病啊，好家伙，咱们这衙门上上下下那都乱了套了，我娘一个人忙不过来呀。平时呢，你在这晃来晃去的，还不觉得什么，你这一病吧，就好像这衙门里头少了一半人似的。<笑>我已经好多了，我现在就赶回去。哎，别别别别，你好好躺着躺着。干什么活儿？我这跟你开玩笑呢，小梅啊，我还是陪你聊会儿天吧，是不是心里有事儿啊？大人，我觉得我和子阳可能没有机会了。怎么这么说呢？我看得出来，子阳的表妹很喜欢他。她表妹长得漂亮，人也善良，家境又好。我要是男人，我也会喜欢她表妹的。胡说八道！怎么了？吃醋了？啊？<笑>他再好，也比不上你呀、啊，是不是？咱小梅病好了之后，好好把头发梳梳，啊，穿件漂亮衣裳，马上又生龙活虎了。到时候那范子阳乖乖的。还得对你好，大人，谢谢你啊！以前我生病的时候，都是我哥、我爹他们照顾我。今天你往我眼前这么一坐，让我觉得又回到了小时候。你看，你说这话就不对了。你怎么可怜了？虽然你家里人都没有了。但是你到衙门来之后，大家都对你很好啊，姚三、来福、梁芳，还有我娘，还有陈轩，大家在一起就像一家人一样啊，这不是一样其乐融融吗？是不是？要不是当初你和飞姑收留我，这么些日子，还不知道自己在哪儿漂泊呢。嗨，大人，嗯，我在衙门里这些日子。真的是特别开心，而且在你身上，我学到了很多的东西。哎，小梅，你躺着，我又新做了一首诗，我念给你听听，好不好？好啊。来，躺着，静静的听。飘蓬几载困青毡，呼呼村居又一年。得句喜年花叶喜，看书倦当石头眠。萧骚一惹穷途恨，放荡身残学凤钱。欲买扁舟从吊叟，一干春雨一蓑烟。哎呀，你真是荒唐！那秦家不过是一介商贾，你爹平常连正眼看都不看他一眼。你说你，你真是个不孝之子啊！你让人家拒绝了，已经够难看的了，你还没完没了啊？难道让你爹这个山东巡抚还低三下四的去求他不成吗？你这不是让你爹把脸皮抹下来摔在地上？让他们踩吧，我不管，我就是要娶她。我第一眼看见她，我就喜欢上她了。反正我非秦世元不娶，我娶不到她，我誓不罢休。哎，好了，哈土啊，秦家的姑娘，她是有眼无珠，她享受不了这个福分。听爹的话，这事儿啊，就到此为止吧。别再提了。好，不提就不提，反正爹你心里想的只有自己。嗯，当年我娘临终的时候要你好好照顾我，
，可是你却从来没有把心思放在我身上过，你对得起我娘吗？哈图啊，哈图，你怎么能这么说你爹呢？啊？你的良心让狗给吃了？爹就你这么一个儿子，我整天忙来忙去的，我为的啥呀？还不是为了你这个臭小子，不是我，你会有这个好日子吗？你说你，你这么说你爹，你这不是往你爹心上捅刀子吗？你，爹，我我知道你创下这份家业不容易，作为孩儿特别理解你，但是我是个人呐，我不是你笼子里养的鸟，我需要人来关心我，理解我。你答应过娘的，可是你你却半点都做不到。现在孩儿好不容易看上这个秦家的姑娘，你知道吗，爹？她就是那个能抚慰孩儿孤单寂寞的女孩啊。反正，你要是不把秦家姑娘给我娶进门的话，我就我就出家当和尚，我让燕家断后。哈图，你你又胡说八道了。我没胡说八道，我这次是认真的。好吧，谢谢爹好点了吗？我好多了，谢谢表哥关心。呃，表哥对不起，我上次看你心事重重的往河边走，本想去跟你聊聊天的。原来如此。其实那天，应该是我娘，让你跟着我的吧？她怕我又找机会，去见小梅。香菱，你以后能不能就别跟着我娘一块儿添乱了？表哥，其实，其实我也很喜欢小梅的。是吗？嗯，我觉得她很可爱，说话直爽又仗义。而且我上次钓水中，还是她奋不顾身来救的我呢。小梅她就是这个性格。小梅虽然是个女孩，但是她身上。有一种男子的豪情和气魄。我记得我们小时候，他特别喜欢用小石子丢我，不让我好好读书。可是，一旦有大孩子欺负我，他就会立刻冲到我面前保护我。从那个时候起，小梅在我心里就有了一种不同的位置。哎呀！这些能吃好长时间呢、啊。是啊，咱们都吃不完了。哎、娘，这么多。娘，大人，小梅，大人，大人。哎呦，哎呀，你们这这干嘛呢、哎？打劫菜市场了？谁抢菜市场啊？<笑>要抢也得抢金银珠宝啊！这些瓜果是陈轩义整过的百姓们送来的结婚贺礼。哦、嗯，陈公子啊，真是好事将近呐、啊！咱们这儿呢也跟着沾点喜气。陈公子说了，要不是你仗义相助，他跟陈家小姐的那个姻缘。算是没缘了，是啊，所以啊，他说什么也让我跟费姑把这些水果搬回来，借花献佛，好好谢谢你这位大恩公。<笑>我说呀，这瓜果蔬菜这么多，咱也吃不了，呃，分给乡亲们，还有捕快爷爷们啊。对对对，分分，让他们拿回家，好不好啊？<笑>好，好。你说陈轩这小子真是傻人有傻福，为人忠厚善良，就是有好报。得此姻缘，真是呵呵苍天有眼呐、啊。嗯，不过，不过我这心里边还是有些担心呢、啊。担心什么？我老觉得吧，这份姻缘虽然已经定了
，但没有拜堂成亲。我怕燕哈图这小子再整点什么鬼花样，这到手的鸭子不会飞了吧？说的也是啊。不过山东巡抚再大，他也大不过一个天理啊。现在木已成舟，婚事已定，他万一不讲理，嗯、把他爹搬出来压咱们，那咱们也不能跟他客气啊。哎哎哎哎哎哎，好家伙！<笑>你怎么说着说着又撸胳膊挽袖子的？哎呀，小梅啊，你一个小女孩，你别老把打打杀杀的放在嘴边，这多不斯文呐、啊！放下来。要我说呀，咱别想那么多。兵来土掩，水来降挡，咱不怕。我怎么听着不对啊？是兵来降挡，水来土掩，费姑。哈哈哈，不管这么多，反正咱们家有姚三、吴良芳，还有来福，有小少爷，咱不怕。走，走，走了，咱分菜去了。好，走。哎呀，你们倒是挺高兴的，但我这心里头怎么还觉得有点不踏实呢？巡抚大人驾到。小民有失远迎。你说我儿哈图，就不如那个小郎中。大人，哈图公子能看上我家小女。那是我秦家求之不得的福分呐、啊。可是，我小女和那陈轩早有了婚约，又是这县太爷出面，我这、嗯、我这一介草民，真的无能为力呀、啊。你拿个小小的七品芝麻官儿，跟我这个二品巡抚相比，你太高太正板桥了吧？严大人，请息怒啊！息怒、啊！哼！以我儿哈图的身份，找个郡主都不为过。你倒好啊！啊，还搞个什么比武招亲，故意为难他？你，你真是好大的胆子！哎呦，严大人，饶命啊！饶命啊！小民不敢。哎，可怜天下父母心呐、啊。你做的一切，本官非常理解，都是为了小女好嘛。你放心吧，那个什么郑板桥啊，交给本官处理。秦老爷，啊，<笑>秦老爷，<笑>哎呦，哎呦，有跪地下了。<笑>秦老爷，我这给您道喜来了。您这未来的女婿，这陈轩太招人爱了。这大家一听啊，陈轩要成亲，那马上把家里种的蔬菜瓜果都送到我的县衙来了。我这县衙啊，堆的跟菜市场似的，实在堆不下了。你看，我给您拿了点儿瓜果梨桃，这多好啊！这啊，您尝尝，哎哎，您尝尝，甜吧？嗯嗯嗯，啊啊。哎呦，哎呦呦！下官郑板桥，参见巡抚大人。大人呐、啊，您这微服私访到这儿，您怎么不打个招呼？您打个招呼，我迎接您一下多好啊！您看这这这这多失礼呀、啊！这见谅见谅见谅，起来吧。哎，好好。哎呀，呃，燕大人，您一向可好啊？哦，我明白了。你一定是也听说了，这秦老爷要开门纳婿，前来祝贺的，对不对？哎呦，秦老爷，您真是太有面子了！您这开门纳婿啊，连堂堂的巡抚大人都上门给您道喜来了，您太有面子了！秦老爷，以后您得多关照下官我呀，啊，多关照啊，多关照！哎呀，呃，燕大人，您这来范县一趟，这也不能白来呀。呃，我是不是得尽点地主之谊啊？啊，不用了。啊，不不不不，我是说吃吃喝喝，咱就不用了。
。不过我跟你说啊，最近我们这范县呀、啊，出了一件奇事啊。哦，有什么奇事？说来听听。今天早晨呐、啊，我们这范县有座寺庙叫释佛寺，突然间呐、啊，霞光万丈，紫气东来，您说怪不怪？哎呀，这可是吉兆啊！天大的吉兆啊！是啊，<笑>所以我们这范县呐、啊，老老少少、善男信女都争着去烧香呢。<笑>呃，大人，您既然已经来了，是吧？正好赶上这么大的吉兆，你也得去上柱香啊。哎，等会儿，等会儿，等会儿啊！今天早晨霞光万丈。对呀、啊，本官就是今天早晨才到的。哎呦！<笑>您要是好好算算，说不定还是同一个时辰呢。哎呀，那我可得去上柱香去啊！走走走走走走。哎，祈求一下百姓的平安嘛！啊、哎呦，大富大贵啊！啊，来来来，接着接。什么？巡抚大人来逼婚？哎呀，是啊，你赶紧带着秦小姐走吧。离开范县，别担心，这有小少爷顶着呢。费国，我不能走。哎呦，我的天哪！你怎么还能坐得住呢？赶紧带着秦小姐离开县城吧，快呀！费国，我跟世元多亏了大人出手相助，才得以有了今天。若此时我跟世元远走高飞，扔下一个烂摊子给大人一个人来处理，那我陈轩也太没担当了。而且。我不想让世元和我一起过那种颠沛流离的日子，飞国，我做不到。杨捕头。你觉得咱们大人能有几分胜算？不多。求佛祖保佑我燕思泰，官运亨通，保佑小儿燕哈图，如愿结缘呐、啊！保佑大清天下，国泰民安，国泰民安。下官郑板桥，一心拜佛，没有别的意思，只有一个祈愿，只希望，啊，呃，佛祖保佑啊，山东巡抚燕思泰燕大人，那真是好官呐、啊，保佑他，官运亨通，身体健康，大吉大利，哎，磕头磕头，哎，哎，磕头磕头，哎，磕头，佛祖啊，燕思泰燕大人。真是一个好官呐、啊，爱民如子，治理山东造福一方啊，那真是万民拥戴呀、啊，真是体恤民情啊，<笑>情系百姓，就连寻常百姓家结婚迎娶都亲自上门贺喜呀、啊。你看秦老爷他姑娘结婚，哎，燕思泰燕大人就来了，你看燕大人，哎，今日前来啊，诚心拜佛。你看他从济南来到范县。微服私访，送温暖给百姓啊！哎，燕大人，磕头吧！哎，磕头，磕头！哎，哎呦，保佑，保佑！哎呦，保佑，保佑，保佑，保佑，保佑，保佑！大吉大利！来，我说郑板桥啊！呃，本官什么时候告诉过你，是来给他们秦家贺什么喜？啊，这哦，你不不不是给他们贺喜来的呀？嗨嗨嗨，我我弄错了，哎呀，这这，哎，不过也没什么事儿。他们家女儿成亲，这也是大吉大利的事儿。您能沾点喜气也不错呀。再说了，佛祖面前，我已禀报啊。呃，既然禀报了，那就祝贺吧，祝贺。啊。郑板桥啊，郑板桥，啊，你就给本官。设下这种下三滥的圈套来戏耍本巡抚，我没给您下什么圈套，我哪敢呀、啊？你，哎，哎，大人
，您错怪下官了。大人，我……大人，怎么回事？那巡抚大人怎么气呼呼的走了？估计啊，这回巡抚大人不会再去秦家逼婚了。他官大，我找了个比他官还大的，看谁听谁的。还是大人出马，扭转乾坤呢、啊。哎，看这巡抚大人气成这样，咱肯定是得罪他了。恐怕这以后都没什么好果子吃喽。吴良芳啊，就你胆儿小，怕什么没好果子吃？咱干的是善事，有佛祖保佑，他能把咱怎么样？哎。不过我最担心的，比文的不行，他给咱来武的。姚三，在加强巡逻，陈轩成亲之事，不许出半点差错。煮熟的鸭子，绝不能让它飞了啊！大人放心，保证滴水不漏，一定让你喝上陈轩和秦世元的喜酒。好，走吧，走走。好你个郑板桥啊！真是老奸巨猾，竟然算计到老夫的头上来了。好，好，好！既然你跟老夫我来这一套，那老夫就奉陪到底，看看到底最后谁输谁赢。哈图，啊，你马上去范县，抢在那个陈轩前面，把那个秦世元给我取回来。郑板桥，跟我来这一套，你还嫩了点儿。哎，你还愣着干什么？还不快去！谢爹，孩儿这就去办。